दोस्तों आज एक कमेंट आई है डेडी रेनबो 28 के नाम से इन्होंने पूछा है कि सैमसंग A30s का फ्रंट ग्लास का प्राइस क्या है भैया मेरे से मोबाइल रिपेयर वालों ने तेरह सौ ले लिए और स्पीकर और कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा प्लीज हेल्प मैं क्या करूं अब मैं बस 14 साल का हूं और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं अब स्पीकर और कैमरा कैसे ठीक करूं? देखिए इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा दोस्त ने पहले भी वीडियोस में बताया आपको कि कभी भी आपके फोन का अगर ग्लास टूटता है ना जैसे कि ये जो सेट है सैमसंग का ए थर्टी है इसकी डिस्प्ले ये है सैमसंग ए थर्टी की मान लीजिए इसका आपका ऊपर का गिलास टूट गया था आप जाते हैं दुकानदार के पास तो सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा अगर वो बंदा अपनी दुकान पर ही ग्लास चेंज करे अगर उसके पास ग्लास चेंज करने वाली मशीने हैं बबलर मशीन वगैरह जो होती है पंचिंग मशीन होती है अगर वो उसके पास है तो आप उसको ठीक करने के लिए दो अगर वो कहीं और दे रहा है कि वो कह रहा है कि भैया आप आ जाओ दो घंटे बाद मेरी दुकान उस तरफ भी है मैं वहां से करा लाऊंगा अभी करा ला तो भाई उसके हाथ में फोन मत देना पक्का आपकी डिस्प्ले के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा क्या छेड़खानी करेगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन बहुत बहुत शुक्रिया आप जो कमेंट करते हो मेरे लिए अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये सैमसंग का ए थर्टी एस की एल सी डी है ठीक है इसमें कंपनी वाले लगा के देते हैं एलईडी ठीक अब इसका जो फिंगरप्रिंट होता है पीछे होता है एल पे नहीं होता है इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं होता इसमें जब भी कभी अगर आपके फोन का गिलास टूटता है एल का तो इसका मैक्सिमम प्राइस होता है 500 से छह रुपए कोई लेगा आपसे बड़ी मार्केट में और ग्लास आता है तकरीबन सौ रुपए तक का ठीक है बाकी तेरह सौ रुपए जो मांगे हैं वो किसी ने गलत ले लिया आपसे और चलिए कोई बात नहीं ले लिए ले लिए मगर मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आप दुकान पे जब जाओ ना तो अपने सामने उसको रिपेयर कराया करो अपने सामने गिलास चेंज कीजिए वो वायर से काट के गिलास को निकालेगा और आपके सामने ही गिलास को पेस्ट करेगा क्योंकि आपकी एलईडी है और अगर मान लो आप अपने फोन को छोड़ के आ जाओ उसके पास तो बंदा पता क्या गेम खेलेगा वो आपकी एलईडी को निकाल के रख लेगा ऐसे के ऐसे उसमें एक न्यू फोल्डर डाल देगा एलसीडी ठीक है एक एल सी डी डाल देगा जो कि आती है पूरी सात सौ रुपये की अब ये सात सौ रुपये की एल सी डी उसने आपके फ़ोन में डाल दी मान लीजिए और आपसे ले लिए तेरह सौ रुपये तकरीबन उसके छः सौ रुपये उसने यहाँ से कमा लिए ठीक है अब ये तो वो कमाएगा ही कमाएगा बाकी जो आपकी एल ई डी निकाल के उस बंदे ने रखी है ना उसमें सौ रुपये का गिलास डाल के उस एल ई डी को वो आराम से पंद्रह सौ से दो हज़ार रुपये में आराम से बेच देगा किसी भी दूसरे कस्टमर को ये कह के कि एल ई डी है क्योंकि एल ई डी महंगी मिलती है भाई और ओरिजिनल एल है ना मैं सच्ची बताऊं अगर डायरेक्ट कस्टमर के लगाई जाए ना तो भाई साहब पच्चीस सौ से कम कोई कस्टमर देगा नहीं और अगर किसी दुकान वाले को वो बेच देगा कि भाई मेरे पास एल है लेनी हो तो ले लियो तो उससे वो पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये तक ले लेगा आपके साथ ऐसा इस कैम ना हो जाए तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका जो फोन का गिलास अगर टूट जाए और अंदर की डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है उस कंडीशन में उसको बोलिए भाई मेरे सामने कर मेरा फोन है मैं देखूंगा मेरे फोन में क्या क्या चल रहा है अगर वो आपके सामने ना करे उससे फोन ले लो फिर दूसरी दुकान पर चले जाओ ठीक है ये साफ सीधी मैंने आपको बात बता दी उसके पास रुकना मत और दूसरी दुकान सर्च कर लेना दूसरी दुकान पे जाओगे अगर वो आपके सामने कर रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा ऊपर का गिलास कैसे निकालता है वो उसके बाद इसे साफ करके उस पर दूसरा गिलास पेस्ट कर देगा और दूसरा गिलास उस पर पे पेस्ट कर देगा अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और देने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भूल गए हो तो और इसे शेयर भी कर देना ताकि और लोगों के पैसे बचें देखो जैसे ही आपके फ़ोन से एल निकालेगा वो गर्म करके सेपरेटर मशीन पर जब फ़ोन को रखता है गर्म करने के लिए उसके बाद वो है ना आपकी एल पत्ते से किसी प्लास्टिक के उससे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता भी रखा है वो किस तरीके से निकाल के जब एलईडी को निकाल जैसे ही निकालेगा ना वैसे ही आप उससे एलईडी ले लो भाई एलईडी दिखा तो वो आपको जब देगा ना तो आपको क्या करना है पेन ले लेना है उसी से मार्कर ले लीजिए चाहे पेन ले लीजिए और उस पर कोई भी साइन मार दीजिए ठीक है उस पर साइन मार देना उसके बाद कहो कि ले भाई अब काम कर ले इस पर फिर आप निश्चिंत हो जा भी सकते हो दुकान से एक घंटा दो घंटा अगर आपको कुछ काम है आप अपना काम कर आओ आपकी एल चेंज नहीं होगी उसकी उसी टाइम हवा खराब हो जाएगी कि भाई बंदे ने साइन मार दिया अब एलईडी चेंज नहीं कर सकता ठीक है या पीछे मार देना साइन उस उससे कुछ नहीं हो सकता भाई साहब वो चेंज नहीं कर सकता अगर आप ये सोचो ना कि पीछे का पत्ता ये चेंज कर देगा कागज ये कागज चेंज नहीं होता भाई एलईडी का ठीक वो जैसे ही निकालेगा एल टूट जाएगी फटाक से एल में हो जाता है मगर एल में नहीं हो सकता एल ई टूट जाया करती है तो आपको इस वीडियो से ये जानने को मिला एक तो देखिए आप पहले जब भी कोई फ़ोन आपका ख़राब हो ना आप मुझसे ना रेट कंफर्म कर लिया करो कि कितने की ये आती है और कितने दुकानदार को लेने चाहिए क्योंकि देखिए आजकल है ना लूटने का ज़माना इतना चल गया है कि लोग बाग शक्ल देख के पैसे मांगते हैं अगर ये
और इन्हीं भाई ने मुझे कमेंट में ये भी बोला है कि तो मुझे दो बातें बताई हैं एक तो कैमरे की बताई है कि कैमरा सही नहीं चल रहा है और दूसरा उसका स्पीकर सही नहीं चल रहा है तो आप कभी भी अपने फोन में कोई डिस्प्ले वगैरह डलाओगे ना तो उस कंडीशन में स्पीकर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है किसी को भी ध्यान से सुनना और कैमरा भी छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है भाई साहब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये एक वी है अब इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे कि मुझे इसकी डिस्प्ले चेंज करनी है ना ये इसकी डिस्प्ले है मैं इसकी डिस्प्ले निकाल दूंगा मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली समझाता हूँ ताकि आपके आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए उल्लू ना बनाए कोई देखो इस तरीके से ना इसकी मैं एलसीडी चेंज करूँगा तो एलसीडी आराम से चेंज हो जाएगी मुझे इस कंडीशन में ना तो स्पीकर छेड़ने की ज़रूरत है और ना मुझे रिंगर छेड़ने की ज़रूरत है रिंगर डब्बी इसकी साबुत की साबुत है ठीक है ये रिंगर डब्बी है इसकी ये मुझे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे कैमरों से मुझे कोई मतलब नहीं हो अगर मैं डिस्प्ले चेंज कर रहा हूँ तो यही चीज़ जब आप अपना फ़ोन ठीक करा लो उसके बाद उसी की दुकान पे है ना पाँच से दस मिनट मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है मगर आप फिर से सुन लीजिए कैमरा चलाकर देख लीजिए फ्रंट वाला बैक वाला दोनों क्लियर आने चाहिए और अगर उनमें कोई दाग धब्बा नज़र आता है कैमरे में तो उसी वक्त बोल सकते हैं और वो अगर वो आपको बोले ना कि भाई ये सूख जाएगा तो भाई बोल देना कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई सूखता नहीं है लेंस वेंस को भी भी ये ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर के लिए तो इसलिए आप क्या करोगे कि आप उसको उसी टाइम बोल सकते हो भाई मेरा फ़ोन जैसा था ना मुझे वैसा ही देते मुझे नहीं कराना मगर मेरा फ़ोन जैसा चल रहा था जैसा मेरा कैमरा था फ़ोन का भाई वैसा ही कैमरा चाहिए मुझे क्योंकि ये कैमरे चेंज कर देते हैं बहुत सारे बंदे आज ना इतना फ्रॉड चल गया है मैं आपको बताऊँ देखो कैमरा आपको लगता होगा कोई मुश्किल काम होगा भाई कोई मुश्किल काम नहीं है देखो ये रहा कैमरा ये निकल गया कनेक्टर होता है बस ये देखो इस तरीके से इसमें कनेक्टर लगा होता है इसको निकालेगा इसमें दूसरा कैमरा फिट कर देगा खराब कैमरे बहुत सारे बंदे के पास पड़े होते हैं दुकान वालों के पास बल्क में लिया हैं मार्केट से उड़ा उठा के उसके बाद वो चेंज कर कर के फिर क्योंकि ये ओरिजिनल कैमरा आपका निकाल के फिर किसी दूसरे फ़ोन में भी लगा देगा है ना तो इस तरीके से वहाँ से भी पैसा कमा लेगा और आपसे भी डिस्प्ले के पैसे कमा चुका है आपके दुकान से जाने के बाद भी फिर आपके फ़ोन के सामान से काफ़ी पैसे वो कमा जाएगा तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा उसी तो उसी टाइम बोलिए कि मेरा फ़ोन जैसा चल रहा था भाई मुझे वैसा ही चाहिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जब आप साफ सी एक बात बोल देते हो ना कि भाई मेरा फ़ोन जैसा था वैसा था फिर वो घबरा जाता है बंदा कि यार इस बंदे को नॉलेज है इसके साथ गलत नहीं कर सकता और आपने कमेंट किए मुझे कि सर प्लीज़ हेल्प मी अब हेल्प तो आपकी देखो वही बंदा कर सकता है जिसके पास आपने डिस्प्ले चेंज कराई है उसको बोलिए जाके कि भैया इसमें कैमरे की दिक्कत कहाँ से आई ये तो दिक्कत है ही नहीं इसमें इसमें स्पीकर की दिक्कत कहाँ से आई ये तो दिक्कत थी ही नहीं तो आप उसको ये चीज़ें बोल सकते हो है ना मेक श्योर sure कि आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से देखिए मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं इस मामले में क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बेकूफ़ बनाने लगे हैं लोगों को तो आपके साथ कभी ऐसा ना हो आपके पास अगर सही नॉलेज होगी तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद जय भारत